欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：请君，任嘉伦、李沁打破以往角色滤镜，玄幻新颖的设定败给台词。观众对于演员原声台词的作品，经常有很多的讨论。其实，一位演员是否坚持用原声台词，并没有绝对的标准。这完全是需要靠角色和演员本身的契合度而判断的。如果一位演员他本身的声线和讲话方式就非常适合角色，那么用原声的台词是完全没有问题的。但是如果是在不适合的情况下，配音也是非常明智的选择。但是这段时间，由任嘉伦和李沁合作主演的电视剧《请君》也因为主演原声台词的问题引发热议。原本这两位主演都是有各自比较经典的代表作和角色的，但是在看过这部剧之后，很多网友给出的评价都是两位主演彻底打破了以往角色的滤镜。这部电视剧的设定是带有一些玄幻色彩的，男主角的人设是贯穿千年的，从前他是一位将军，他偶遇了灵族的圣女，而圣女对他也有救命之恩，两人在报恩的过程中对彼此心生好感。后来，圣女为了男主牺牲了自己，而这位将军花了几千年的时间试图救活她。终于，在几千年之后，男女主角再次相遇了。此时的女主已经成为了一位山寨女匪，因为山寨日益贫困，于是李沁饰演的女主角于登登选择用抢亲的方式振兴自己的山寨。原本于登登选中的对象是一位富商家的少爷，但是却在阴差阳错之间。他误把男主角带回了山上，两人最开始的时候是没有前世缘分的记忆。而于登登之所以想要把男主留下，主要是因为他觉得对方长得真的很好看。而男主之所以会留下，是因为他能够感应到圣女在这个山寨上，但他却不知道眼前的这位女匪就是自己心心念念的圣女。其实两个人的缘分在三零零零年前就已经注定了。而这一次，男主角陆岩能够转世，也是因为女主角的出现。但是后面关于男女主角感情线的推动设定，会让大家觉得有一些离谱。男主角是因为他在山寨中能够感受到圣女，才决定留下来。两人在最开始的时候还没有太多的感情基础，就决定了闪婚。后来陆岩发现，圣女的灵石就存在于登登的身体内，而如果想要得到圣女的灵石，于登登就必须要死。此时的男主一心只有圣女，所以他开始计划如何除掉于登登。但其实，在相处过程中，女主对陆岩越来越有好感，她却殊不知危险就在自己的身边。后来，女主得知陆岩要加害于自己，她其实是非常伤心的，两人也因此反目，误会升级。这一段的设定让大家觉得很无脑。因为男主角眼前的于登登和圣女长得完全一模一样，而且他明知圣女的灵石就存在于登登的体内，却没有想到于登登就是圣女的转世。而在两人开始反目之后，陆岩的心路历程也发生了一定的转换。于登登在治愈自己情伤的过程中，陆岩是能够感觉到自己对于登登的心动。后面陆岩得知于登登就是圣女之后，他也开始了追妻火葬场。其实李沁和任嘉伦都是属于比较沉闷的性格，这一点其实从二人在以往的综艺节目中的表现就能够感受到。然而在这部剧中有很多设定都是有一定的幽默感的，看两人的表演会觉得这种幽默感很勉强。在这部电视剧播出之前，很多观众对李沁的印象都停留在《楚乔传》中的元纯公主。李沁的出道时间是非常早的，而且早些年她也有很多经典的作品和角色，包括《楚乔传》中的元纯公主。开始的时候，元纯单纯的像只小白兔一样，后来经历了一些惨烈的变故，她面临着家破人亡也瞬间黑化。但即使后期她黑化了，大家对她这个角色还是讨厌不起来。任嘉伦在这部电视剧中的表现是略有争议的。虽然一直以来大家都认为他的古装造型会更加圈粉一些，但是这一次似乎也并没有体现出太多的优势。
，而且让大家比较失望的就是他的原声台词。他在念台词的时候会显得很不自然，大家也觉得剧中两位主演的对手戏就好像是在互相背课文。这不是在开拍的时候是很受关注的，但是这一次的播出真的让大家觉得有点失望。或许也是观众们的期待值比较高一些。虽然这部电视剧的评分在及格之上。但是观众对作品的评价并不是很高，而且剧中也确实存在一定的槽点。总的来看，这部剧还是有很多的提升空间的。对于这一类题材感兴趣的朋友，一起追剧吧。